Park Zdrojowy w Konstancinie Jeziornie to ptasi raj w mikroskali. Rzeka Jeziorka tworzy tu starorzecza i oparzeliska, które przyciągają wiele gatunków ptaków. Zimą gromadzą się tu ptaki wodne, szczególnie gdy większość rzek skuje lód. Znalezienie pokarmu w zimowych warunkach to niełatwe zadanie. Zima to także zbliżający się czas kaczych amorów. Samce już dawno przybrały godowe barwy. Wśród licznych krzyżówek wypatrzeć można również rzadsze gatunki. Samczyk krakwy pływa razem z innymi kaczkami, jednak w razie potrzeby potrafi pokazać, kto rządzi. Samica tracza nurogęsi pieczołowicie dba o swoje upierzenie. Gładko przylegające, nieprzemakalne pióra są o tej porze roku szczególnie ważne. Ich zamoknięcie mogłoby doprowadzić do wychłodzenia organizmu. Charakterystyczne zwichrzone pióra na głowie tworzą czub lub leżą w zależności od nastroju. Samiec w szacie godowej ma czarną, zielono połyskującą głowę i ciemne plecy. Kormorany unikają raczej bezpośredniego sąsiedztwa ludzi. Jednak sroga zima i skuwający rzeki i stawy lód zmusił je do zmiany przyzwyczajeń. Jednym ze sposobów na zatrzymanie ciepła jest schowanie głowy pod skrzydła. Skulenie się minimalizuje utratę ciepła, a nozdrza oddychają wtedy ciepłym, ogrzanym przez ciało powietrzem. Przy kilkunastostopniowym mrozie zamarzły także parkowe starorzecza. Na niewielkich oparzeliskach skupiło się wiele gatunków. Niewielki, ale bardzo ruchliwy strzyżyk wypatruje pokarmu. Im więcej śniegu, tym trudniej jest mu znaleźć zimujące owady czy owoce. W swej walce o przetrwanie również on może stać się obiadem dla innego wygłodniałego gatunku. Bogatka energicznie przerzuca zaschnięte liście. Szuka zimujących w nich larw owadów. Zimą, aby uzbierać dzienny zapas kalorii, trzeba się nieźle natrudzić. Schronił się tu także zimorodek, który by polować na rybki, potrzebuje niezamarzniętej wody. Jego wypatrująca zdobyczy głowa ma lepszą stabilizację niż nie jeden filmowiec. Podczas monotonnych, zimowych dni zimorodek spędza więcej czasu na toalecie. Jego błękitne pióra to w rzeczywistości optyczne złudzenie, tak zwana barwa strukturalna. Pióra jedynie odbijają światło o długości fali odpowiadającej błękitowi. W rzeczywistości wyposażone są w pigment o kolorze brązowym. Kokoszki licznie zimują w parku zdrojowym. Nie sposób nie zauważyć ich charakterystycznych, podrygujących ruchów ogona. Dorosłe ptaki w szacie godowej mają czerwoną narośl na czole oraz czerwony, zakończony żółto dziób. Zeszłoroczne młode są szaro-brązowe. W towarzystwie kokoszek wypatrzeć można także wodnika. Od kokoszki odróżnia go cienki, długi czerwony dziób i kreskowane upierzenie po bokach oraz na plecach. Ten bardzo skryty w sezonie lęgowym ptak 
Zimą pokazuje się na niezamarzniętych oparzeliskach. Jeżeli musi wyjść na otwarty śnieg, robi to niezwykle szybko, gdyż wie, że jest wtedy dobrze widoczny i także on może stać się ofiarą głodnego drapieżnika. Znalezienie pokarmu pod śniegiem, również od wodników, wymaga nieporównanie więcej wysiłku. Wodniki to częściowo ptaki wędrowne. Większość osobników odlatuje na południe i zachód Europy, jednak niektóre populacje zimują nad niezamarzającymi zbiornikami. Być może do nasilania się tego zjawiska przyczyniają się również ciepłe zimy oraz brak śniegu czy mrozu w listopadzie i grudniu. W przypadku ciepłej zimy pozostanie w kraju może być jak wygrany los na loterii. W końcu wędrówka kilka tysięcy kilometrów jest wyczerpująca i niebezpieczna. W tym roku jednak mroźna zima nadeszła w styczniu i zaskoczyła niektóre gatunki, które zachęcone ciepłą końcówką roku zdecydowały się u nas pozostać. Dla części z nich może okazać się, iż decyzja o pozostaniu była nietrafiona. Tej zimy do Parku Zdrojowego zawitał jeszcze jeden rzadki i skryty gatunek. To bąk. Latem najczęściej tylko słyszymy jego donośny głos rozlegający się nad stawami i w trzcinowiskach. Teraz w związku z iście zimową aurą ten płochliwy ptak postanowił poszukać szczęścia w miejskim parku. Jego kreskowane upierzenie świetnie maskuje go wśród trzcin, jednak na śniegu ten duży gatunek jest doskonale widoczny. Pusząc pióra, aby się ogrzać, wydaje się być jeszcze większy. Niestety, nie można spędzić całego dnia w ukryciu, ponieważ również i on jest głodny. Aby przeżyć, musi upolować zimującą żabę lub rybę, a to oznacza wyjście z kryjówki trzcin i pokazanie się parkowym spacerowiczom. Tym razem jednak Strach przed człowiekiem okazuje się silniejszy niż głód. Nareszcie udaje się coś upolować. Zimorodek uderza rybką o gałąź. Przed połknięciem należy ją ogłuszyć oraz pozbyć się ewentualnych kolców. Na szczęście w tym trudnym czasie do wykarmienia jest tylko własny brzuch. Najsilniejsze i najbardziej wytrzymałe osobniki przeżyją do wiosny, kiedy obfitość pokarmu pozwoli im wykarmić nie tylko siebie, ale także młode. Swoje najlepsze cechy umożliwiające przetrwanie przekażą dalej kolejnym pokoleniom ptaków.